El ciclo del agua por Robin Nelson. El ciclo del agua por Robin Nelson. ¿Has visto una lluvia de verano? ¿De dónde viene la lluvia? Toda el agua de la tierra es parte del ciclo del agua. Un ciclo es algo que ocurre una y otra vez. El sol calienta el agua de la tierra. El agua se eleva hacia el aire. El agua se convirtió en gas. Esta parte del ciclo se llama evaporación. El agua en el aire se enfría. El agua forma gotas pequeñas. Esta parte del ciclo se llama condensación. Las gotas forman nubes. Las nubes se vuelven pesadas con el agua. Llueve. La lluvia cae sobre la tierra, arroyos, ríos y océanos. El agua se calentará y evaporará. El ciclo del agua vuelve a comenzar. Aprende más sobre el ciclo del agua. La lluvia puede caer sobre la tierra. El agua mojará el suelo. Algún día, esta agua desembocará en un arroyo, río o lago. Puede evaporarse o el agua puede seguir desplazándose hasta llegar al océano. El agua en el océano se evaporará. Luego se condensará y formará nubes. Las nubes se pondrán pesadas y lloverá. El ciclo del agua de la tierra se repite una y otra vez. Datos sobre el ciclo del agua. Todos los objetos vivientes necesitan agua. El agua de la tierra es muy antigua. Es la misma que bebieron los dinosaurios. El agua en el aire se llama vapor de agua. Hay más vapor de agua en el aire caliente que en el aire frío. A veces, el aire cálido con mucho vapor de agua puede hacer que te sientas pegajoso. Una nube oscura contiene más agua que una nube clara. La nieve cae de nubes cuando el aire es muy frío.